Bonjour les amis. Bonjour madame. We're glad you're here. Jocelyn et moi, nous sommes en train de promener à bicyclette. And maybe you recognize where we are. Nous sommes à Bridalwood. A something very special happened when we opened our door à la porte à notre maison. On a trouvé ces deux roches. They're beautiful. Can you see what they say? Merci. And that warmed my heart. It made me and our family feel super special. Isn't that wonderful? I have a feeling it might have been one of you. And if it was, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <laughs> Cette semaine, on va parler des mammifères, mammals, et aussi les oiseaux, birds. Et... Can I pick a... around? Oui. Avant le congé de mars, madame, how'd you bring in eggshells? Because we were going to make a, a craft together. Um, but we can still do that a little bit differently. Madame va um, faire les étapes ici et tu vas le faire à ta maison. <laughs> Lundi, le 25 mai. Je vais prendre un peu de temps aujourd'hui en marchant autour de ma maison. We're going to talk about different animals and birds that we see. Um, les mammifères, mammals, et les oiseaux. Mais ici, dans la serre, I wanted to show you cette partie ici où on prépare l'abri pour les cailles. So, our shelter for our quail. We're going to be moving them soon. And Madame will be updating you on that when that happens. Les amis, c'est vraiment important à trouver des places où les oiseaux ou les animaux peuvent trouver la nourriture. Ils vont souvent trouver la nourriture dans la nature. They're always going to find food. Mais des fois, on peut les aider. Alors, voici nos maisons d'oiseaux. On les a achetées à Ile du Prince Edward. We bought these when we were in Prince Edward Island last summer. Et on est certain de mettre les graines. We're sure to put seeds and bird seed in there for them to eat. Et les oiseaux viennent chez nous. Est-ce que tu peux deviner qu'est-ce que c'est ici? C'est la boîte de sable. This is our sandbox. Mais il y a un animal qui habite ici dans le trou avec sa famille. Est-ce que tu peux deviner quelle sorte d'animal? Si tu as dit une Suisse, a chipmunk, tu as raison. Madame and her family have seen a ch chipmunk going in and out of there recently. <laughs> Bonjour les amis. Regarde, on a trouvé un nid d'une rouge gorge. We found a robin's nest. Malheureusement, je pense que c'est trop bruyant ici. It's too busy and too loud for a robin to make their family here. But look at the beautiful nest they made. A knee. Tellement bien formé. And I do hope they found a home elsewhere. Bienvenue, tout le monde. OK, nous sommes prêts à bricoler ensemble. J'ai préparé tous les matériaux qu'on a besoin. You remember, Madame said that this was the activity that we were going to do à l'école avec les coquilles d'œufs. So hopefully you can um, eat a few more eggs or use some eggs <laughs> pour bricoler because all of our eggs that we prepared, all of our eggshells, sont encore à l'école. Um, pour cette activité, vous avez besoin du papier construction, n'importe quelle couleur que tu veux. You can choose any color you like. Um, J'ai choisi bleu parce que c'était la première feuille sur la pile. It was the very first um, color on my paper pile. So that's why I used it. Uh, la colle blanche. Malheureusement, je n'avais pas la colle blanche chez moi. Um, seulement la colle rose, mais ça va fonctionner le même. A glue stick won't work as well for this activity. Alors, um, c'est mieux d'avoir la colle qui est une liquide. Okay, that's a liquid. Um, une tasse en papier, ok, pour la colle, parce qu'on va utiliser un pinceau pour mettre la colle sur notre papier. Um, vous avez besoin de quelques feutres, crayons feutres, some markers, un feutre noir si c'est possible. Et finalement, vous avez besoin 
un traceur d'oiseau. Madame wants you to draw a oiseau as best you can. And you can see Madame has some lines here. Madame didn't do it perfectly the first time. And when we're creating and we're making things, it's important to let ourselves make mistakes. Because when we make mistakes, we learn from them. Oh, bonjour, Jocelyn. <laughs> what happens when we make mistakes? Our brain grows. Our brain grows. That's right. Merci beaucoup. Alors, peut-être vous avez quelqu'un à ta maison, peut-être un parent ou une soeur ou un frère qui peut vous aider à dessiner une forme que tu es contente avec, um, a tracer that you're happy with, um, et tu peux la couper. OK? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va mettre nos coquilles dans un sac en plastique, comme ça, et on va les briser. OK? qui sont brisés, on va tracer deux oiseaux, ok? On va tracer deux oiseaux. N'importe où, they can be anywhere you like. And then, Madame is going to flip it, comme ça. And I'm going to put a second oiseau, une deuxième oiseau, quelque part sur ma feuille. Vous tracez encore. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de colle ici. Dans la tasse. Maintenant, je vais prendre mon pinceau et je vais mettre la colle comme si c'est la peinture. I'm going to paint the glue on to just les oiseaux, comme ça. Faites ton meilleur effort à rester dans les lignes. La prochaine étape, c'est de mettre nos coquilles qui sont brisées. Comme ça. Peut-être j'ai pas mis assez de colle ici sur notre oiseau. I'm afraid I didn't put enough glue. So Madame's going to ajouter. I'm going to put a little bit more colle ici. OK, les amis, je vais le laisser pendant à peu près 20 minutes. Peut-être 25 minutes et on va retourner pour les prochaines étapes. Et les amis, nous sommes retournés ici après à peu près 25 minutes. It's been a little bit of time. And earlier I mentioned I was concerned that maybe I didn't put enough glue ici. It turned out really well, but you can see that more of the eggshells um, stuck really well to this side. Alors ça va, je suis contente avec mes oiseaux. 
Et maintenant, on va dessiner sur notre feuille. OK? Alors, ça peut être une scène que tu veux. You can make any scene that you want. Je pense que moi, je vais ajouter un arbre à côté ici avec les branches. Comme ça. Une autre branche ici. Et c'est comme nos oiseaux sont assis sur les branches. Et je vais ajouter les détails ici. Comme un arbre. Et ici. Et avec mon feutre noir, je vais ajouter les pieds ou les jambes, les pattes des oiseaux. Ça peut être n'importe quel oiseau que tu veux. It can be any kind of bird that you like. Aussi, j'aimerais que mes oiseaux ont les becs. Oui. Alors, ici. Et tu peux colorier. Comme ça. Et je pense que je vais ajouter quelques feuilles vertes. Comme ça. Comme le printemps. We talked earlier um, in our learning journey à la maison about les petits bouts sur les branches, les bourgeons, buds that grow beautiful flowers sometimes, ou alors les fleurs ou les feuilles sont tellement jolies. OK, la dernière chose, c'est ajouter les yeux. So, madame's going to use this um, feutre noir. Et c'est un peu difficile. Madame tried this last night. Um, on verra. We're going to see how this works. So, just little tiny black dots. Comme ça. Voilà. Et à la fin, quand on a fini de bricoler, c'est vraiment important à écrire ton nom. You are an artist. Tu es un artiste. And it's important that everyone knows the great work that you do. Alors, en bas, écris ton nom. Et peut-être il y a une place spéciale dans ta maison où tu peux afficher ta création, ou peut-être il y a quelqu'un dans ta vie, maybe there's someone special in your life that you could give your creation to. I hope you had fun. J'espère que tu as bien s'amusé. Merci beaucoup pour travailler très fort. Madame is so proud of you. Les amis, bienvenue dans notre jardin. C'est nouveau. It's new. We just built it and we're really proud of it. Uh, J'aimerais prendre deux minutes ou quelques minutes à vous en parler de deux sortes d'animaux. Les mammifères, mammals, et les oiseaux, birds. Madame has shared a lot with you about what it takes to raise quail. <laughs> Mais on parlait de d'autres oiseaux aussi. Les rouges gorges, les jets bleus. Madame saw a blue jay just this morning. And we know that birds are birds parce qu'ils ont les plumes. They all have feathers. Ils ont tous les ailes. They all have wings, but not all birds fly. Une autruche is the world's largest bird. And it's an ostrich, but they don't fly. Um, et leurs bébés sont nés dans un oeuf. They hatch out of an egg. Les mammifères sont un peu différents. Mammals are, uh, there are a lot of mammals in the world, which you probably already know. Et les humains were mammals as well. Et les mammifères, ce qui fait une mammifère, c'est que 
leur bébé sont nés, the babies are born, okay, instead of hatching out of an egg. Uh, les bébés boivent le lait du maman, uh, de la maman, la mère. So baby animals drink their mom's milk, or sometimes if you're a human baby, you drink formula, uh, but it's made to be healthy, like a mom's milk. Um, les mammifères sont poilus, um, on les cheveux ou de la fourrure on, on their skin. So they're fuzzy and furry. Attendez une minute, just wait a minute. <laughs> so cool. I think that's all I have to share with you about those, those kinds of animals. Les amis, join me demain. Our Google Meet is tomorrow at one o'clock. Don't miss it, I have a special guest. Et s'amuse-toi pendant la semaine avec les activités que j'ai préparées pour vous. Merci, au revoir.